ക്രിയേറ്റീവ് ഹട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കൂന്തൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ കണവ ഫ്രൈ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന വളരെ രുചികരമായ ഒരു വിഭവമാണിത് നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക ആദ്യമേ അപ്പം നമുക്ക് കണവ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് കണവ കണവ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അത് പല്ലാണെന്ന് പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ അല്ല ഇത് നമ്മൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പോർഷനും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് ഷെയ്പ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ ചിലരൊന്നും എടുക്കാറില്ല ഫുഡിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് എടുക്കുക അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മഷിക്കുപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ണാണ് അത് കളയണം ഈ ഈ കാണുന്നതിനകത്താണ് ഇതാണ് മഷിക്കുപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് മഷി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ഇത് നമ്മൾ കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കയ്പ്പാണ് ഇത് കറിയിലൊക്കെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യുക കറുത്തിരിക്കുന്ന പോർഷനെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന പോർഷനെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക അതിനു മുമ്പ് അകത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറുണ്ട് സ്പൂൺ എന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണത് അതെടുത്ത് കളയുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് നിറയെ മഷി അഴുക്ക് മണൽ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് അഴുക്കുകളുണ്ട് അതിൽ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പിനടിയിലേക്ക് പിടിച്ച് കഴുകിയാൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അത് ക്ലീൻ ആയി വരും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പുറമേയുള്ള കറുത്ത ഭാഗം മാത്രം മാറ്റണം മാറ്റി ഇത് ഫുൾ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതുവരെ നമ്മളിത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇതേപോലെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് മൊത്തം ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കറുത്ത പോർഷൻ എങ്ങും ഒരു കറുത്ത ഭാഗം ഇരിക്കാതെ അതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഉൾഭാഗം നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അകത്ത് നന്നായിട്ട് മണ്ണോ അഴുക്കോ ഒക്കെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് ചെറിയ മണലിൻ്റെ തരികളൊക്കെ പോലെ കാണും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഉൾഭാഗം എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കറുത്ത ഭാഗം മാത്രം മാറ്റിയെടുത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി കിട്ടും നല്ല വെള്ള നിറത്തിൽ നല്ല ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണുക ഒരു സഞ്ചി പോലെ ഇരിക്കും ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ ഫിഷ് കട്ടിങ് സിസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കണവ വളരെ വേവുള്ള ഒരു ഐറ്റമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് അല്ലാണ്ട് കറിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് വിസിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് എടുത്ത് കറിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് ഇത് കുക്കറിലൊന്നും ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല നന്നായി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് കണവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കാൽസ്യം സ്റ്റോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും ഞാൻ റൗണ്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് റൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മസാല കുട്ടികളാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമായി വന്ന് വരുന്നില്ല അല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂറും മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലെ വെള്ളമയം എല്ലാം വറ്റി നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഏകദേശം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂന്തൽ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടിഭാഗത്ത് നന്നായി ഒരു കട്ട പിടിച്ച മാതിരിയാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒന്നും ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് കുക്കിംഗ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളതിനെ ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് മുങ്ങിയിരിക്കാത്തതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവ് എത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടി മറിച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി യമ്മി കൂന്തൽ ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കും വ്യൂ ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാം നന്ദി കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ താങ്ക് യു